गाइज आई एम हेयर टू मेक यू मोर इंटेलिजेंट सो देखिए हम सब सनस्क्रीन यूज़ करते हैं हमको उसका इंपॉर्टेंस पता है उसके ऊपर मैं वीडियो मैं फ्यूचर में बनाऊँगी इन शाला बट हम सनस्क्रीन कैसे सेलेक्ट करते हैं या तो हमने हम हमको किसी ने रिकमेंड किया रहता है या तो फिर हम उसके नेट पे रिव्यूज़ देखते हैं या तो फिर उसका पैकेजिंग वगैरह देख के हम डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ ये सनस्क्रीन हमारे लिए अच्छा है तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि सनस्क्रीन के लेबल को कैसे पढ़ा जाता है और राइट एंड साथ ही साथ मैं एक प्रोडक्ट का भी रिव्यू करूँगी सो दैट इज़ द सन क्रॉस टेंट सनस्क्रीन तो ये देखिए ये जो सब लिखा हुआ है सनस्क्रीन के यू नो पैक के ऊपर इसको लेबल कहते हैं तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ रहता है कुछ पीछे लिखा हुआ रहता है लेकिन हम अक्सर करके ये मतलब स्किप कर लेते हैं एंड हमको पता भी नहीं रहता कि अगर हमने पढ़ा भी तो हमको पता नहीं रहता कि इसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं राइट तो एट द एंड ऑफ द वीडियो यू विल भी इंटेलिजेंट इनफ कि आपको अगर एक सनस्क्रीन खरीदना है यू कैन मेक एन इनफॉर्म डिसीजन ओके सो लेट्स गो है तो uh, सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है सन क्रॉस टेंट तो टेंट मतलब कि दिस सनस्क्रीन इज़ नॉट गोइंग टू बी वाइट इन कलर इट्स गोइंग टू हैव सम सॉर्ट ऑफ टेंट सो लेट मी शो यू द टेंट राइट सो आई डोंट नो फिक इट अप्रीशिएट बट इट्स नॉट वाइट एंड नाइदर इट इज़ मतलब ऐसा कुछ फाउंडेशन जैसा कलर नहीं है बट डेफिनेटली कुछ स्किन कलर जैसा है एंड uh, इसको लगाने से क्या होता है ना टेंटेड कि अगर आपने लगाया तो थोड़ा सा फ्रेश फेस दिखता है जो थोड़ी थोड़ी इम्परफेक्शन रहते हैं तो इट रियली हेल्प्स इन दैट फाइन सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ टेंट द नेक्स्ट थिंग दैट इज़ रिटन इज 50 एस पी एफ यू नो इट्स रिटन एस पी एफ फिफ्टी प्लस एस पी एफ फिफ्टी इज एस पी एफ इज एक्चुअली अ मेजर ऑफ द सनस्क्रीन टू प्रोटेक्ट यू अगेंस्ट द यू वी बी रेस हमको पता है कि हम सनस्क्रीन क्यों लगाते हैं सनस्क्रीन हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमको यू वी ए यू वी बी से बचना रहता है एंड आजकल ब्लू फील्ड ब्लू लाइट का भी कंसेप्ट आया है तो इट्स टू प्रिवेंट यू फ्रॉम द ब्लू लाइट रेडिएशन आल्सो एंड एक चौथा रेडिएशन है इंफ्रा रेडिएशन उसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगी तो ये चार चीज़ें प्रोटेक्ट करना है हमारे स्किन को एंड इसलिए से हम एक सनस्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें लिखा हुआ है कि इट इज़ अ 50 प्लस एस पी एफ सो इट्स अ गुड एस पी एफ फॉर पीपल रिसाइडिंग इन इंडिया बिकॉज इंडिया इज़ अ ट्रॉपिकल कंट्री तो समर्स में बहुत धूप रहती है तो डेफिनेटली जिन यू कैन गो फॉर अ फिफ्टी एस पी एफ सनस्क्रीन एंड इसमें छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है पी ए एंड देर आर थ्री प्लस इन दैट सो आई डोंट नो इट्स नॉट सो विजिबल बट इसमें लिखा हुआ है पी ए थ्री प्लस सो पी ए इज एक्चुअली अ मेजर ऑफ द सनस्क्रीन टू प्रोटेक्ट यू अगेंस्ट द यू वी ए रेडिएशन मतलब ये कितना आपको यू वी ए रेडिएशन से बचाएगा इट इज़ अ मेजर ऑफ दैट एंड लेट मी टेल यू वन थिंग यू वी बी रेज का जो इफेक्ट रहता है वो हमको दिख जाता है कुछ दिनों में इन द फॉर्म ऑफ टैनिंग तो वी आर मोर कंसर्न अबाउट टैनिंग हम लोग यू नो दे फ्लॉक द काउंटर्स आस्किंग फॉर अ सनस्क्रीन क्योंकि उनको टैन नहीं होना है बट यू वी ए के जो रेडिएशन रहते हैं एक्चुअली दे आर मोर डेंजरस एंड दू वी बी रेडिएशन एंड यू वी ए रेडिएशन का इफेक्ट तुरंत नहीं दिखता है यू वी ए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दोज फोटो एजेंट मतलब कि आपने देखा होगा झुरियाँ रिंकल्स एंड टेक्स्चर स्किन का टेक्स्चर बहुत मोटा हो जाता है कड़क हो जाता है देन यू हैव कुछ मस्से रहते हैं सन स्पॉन्स बोलते हैं हम उसको जो ऐसे चिपके रहते हैं सबारे कैरेटोसिस डी पी एन ये सब चीज़ें जो है यू वी ए की वजह से होता है किसी किसी को सन एलर्जी रहती है तो ये सन एलर्जी भी यू वी ए की वजह से रहता है राइट सो वेन यू आर सेलेक्टिंग अ सनस्क्रीन फॉर सम पैथोलॉजी दैट यू हैव गॉट यू शुड सी अ सनस्क्रीन दैट इज गॉट मोर ऑफ यू वी ए प्रोटेक्शन रैदर दैन यू वी बी यू वी बी में तो रहता ही है बट यू वी ए प्रोटेक्शन हर किसी सनस्क्रीन में अच्छा नहीं रहता है सो दिस इज अ मेजर ऑफ द यू वी ए ओके जो पी ए थ्री प्लस है यू हैव फोर प्लस ऑल्सो एंड यू हैव फाइव प्लस ऑल्सो तो दिस सनस्क्रीन कंटेन्स पी ए थ्री प्लस ओके सो दैट्स ऑल्सो गुड इनफ नो प्रॉब्लम फॉर एन इंडियन स्किन फिर उसमें लिखा है फ्री फ्रॉम केमिकल सनस्क्रीन एजेंट्स ओके सो दिस सनस्क्रीन इज अ प्योरली फिजिकल सनस्क्रीन राइट फिजिकल सनस्क्रीन का मतलब क्या रहता है लेट मी जस्ट एक्सप्लेन इट टू यू फिजिकल सनस्क्रीन स्किन के ऊपर बैठता है मैन यू अप्लाई द सनस्क्रीन वो सिर्फ सनस्क्रीन स्किन के ऊपर ही रहता है 
कुछ एब्जॉर्बन वगैरह नहीं रहता तो जब सन रेज आपके स्किन के ऊपर आता है दिस सनस्क्रीन विल जस्ट रिफ्लेक्ट इट इट विल रिफ्लेक्ट द रेज इट विल टू स्कैट द रेज या तो फिर वो कुछ रेज एब्जॉर्ब कर लेता है बट उसको स्किन के अंदर नहीं जाने देता तो दीज टाइप ऑफ सनस्क्रीन आर कॉल्ड फिजिकल सनस्क्रीन तो ये अगर फिजिकल सनस्क्रीन को करना है तो यू कैन जस्ट इमेजिन इसके जो आर्टिकल साइज रहते हैं इट हैज़ टू बी लिटल बिगर सो दैट इट डजन पेनिट्रेट इन टू योर स्किन एंड दैट इज वाई अ फिजिकल सनस्क्रीन जनरली इट लीव्स अ वाइट रेसिड्यू अक्सर बार मतलब लोग सनस्क्रीन शुरू करते हैं बट वो लगाना बंद कर देते हैं क्यों क्योंकि उनको वो वाइटनेस जो वाइट रेसिड्यू छोड़ता है वो नहीं पसंद रहता है तो आई जस्ट लेट यू नो कि ये जो वाइट रेसिड्यू है इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन ऑल द सनस्क्रीन इट्स ओनली प्रेजेंट इन द फिजिकल सनस्क्रीन या कॉम्बिनेशन सनस्क्रीन में हो सकता है बट कैसा है कि आजकल कंपनी हैज कम आउट विद अल्ट्रा फाइन माइक्रोनाइज पार्टिकल्स ओके जो मैं आपको बताने वाली हूँ सो दीज पार्टिकल्स हालांकि वो कम साइज के रहते हैं बट डजेंट पेंट्री द स्किन अगेन एंड वो अपना जो है बहुत अच्छी तरह से अपना एक्शन वो कर लेता है ओके सो दिस इज एंड वेर इज अ केमिकल सनस्क्रीन जब आप लगाते हो एक तो पहली बात तो आपको उसको घर से निकलने के आधा घंटा पहले लगाना रहता है बिकॉज वो पहले वो पेनिट्रेट करेंगे आपके स्किन में फिर उसके बाद भी उसका एक्शन शुरू होता है आफ्टर हाफ एन आवर वेर इज फिजिकल सनस्क्रीन यू कैन जस्ट अप्लाई एंड यू कैन जस्ट डायरेक्टली गो आउट इन द सन कुछ नहीं होता बिकॉज उसको कुछ एब्जॉर्बन और एक्टिवेशन की जरूरत नहीं रहती है और राइट और नेक्स्ट इट्स रिटर्न आई आर मीन्स इंफ्रा रेड प्लस यू वी ए प्लस यू वी बी प्लस विजिबल लाइट प्रोटेक्शन ओके सो दैट मीन्स इट गिव्स प्रोटेक्शन फ्रॉम इंफ्रा रेड रेज ना वॉट इज दिस इंफ्रा रेड इंफ्रा रेड इज यूजली प्रेजेंट इन एनी हीट सोर्स जैसे कि इफ यू आर देयर इन द किचन इन फ्रंट ऑफ द स्टोर दैट स्टोर इज जनरेटिंग विजिबल लाइट एंड दैट स्टोर इज ऑल्सो जनरेटिंग इंफ्रा रेड रेडिएशन सो यू इट इज अ मस्ट एक्चुअली इफ यू रियली वॉन्ट यू नो ब्रॉड स्पेक्टम कवरेज फ्रॉम ऑल दी एंगल्स सो यू नीड टू अप्लाई सनस्क्रीन इवन वेन यू आर गोइंग टू द किचन सेकेंड इज यू वी ए सो इट हैज इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट यू वी एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड देन यू वी बी प्रोटेक्शन भी है इसमें विजिबल लाइट प्रोटेक्शन भी है दैट मीन्स इफ यू आर यू एन इंक्रीज स्क्रीन टाइम इन फ्रंट ऑफ यू मोबाइल और इन फ्रंट ऑफ योर लैपटॉप डेफिनेटली दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन बिकॉज इट ऑफर्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट द विजिबल लाइट ऑल्सो नेक्स्ट थिंग विच इज रिटर्न ओवर हियर इज देर इज एक छतरी की डिजाइन बनी हुई है एंड उसके आगे लिखा है वाटर रेजिस्टेंट फॉर्मूला तो वाटर प्रूफ नहीं रहता वाटर रेजिस्टेंट रहता है मतलब कि अगर आप स्वेट कर रहे हो या फिर अगर आप स्विमर हो या फिर बारिश हो रही है तो कंटिन्यूसली अगर आप 40 मिनट्स तक खड़े रहेंगे वहाँ पे तो सनस्क्रीन वॉश आउट नहीं होगी बट आफ्टर वॉट फॉर फोर्टी मिनट्स वो सनस्क्रीन का इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा तो यू नीड टू री अप्लाई द सनस्क्रीन यू वॉन्ट टू हैव द बेनिफिट ऑफ सनस्क्रीन अगेन यू हैव एन इन अदर टाइप ऑफ वाटर रेजिस्टेंट विच इज़ इन वेरी वाटर रेजिस्टेंट तो ये एटी मिनट्स तक के आपके सनस्क्रीन uh, आपके चेहरे पे रहता है इवन इन हार्श वाटर वाटरी कंडीशंस सो बट दिस इज जस्ट वाटर रेजिस्टेंस सो इट इज जस्ट ऑफ अ प्रोटेक्शन टिल फोर्टी मिनट्स ओके देन उसके आगे लिखा हुआ है एट आर प्रोटेक्शन सो इट क्लेम्स टू हैव एन एट आर प्रोटेक्शन बट आई डोंट बिलीव एनी सनस्क्रीन कैन गिव एनी प्रोटेक्शन बी ऑन वन एंड हाफ टू टू आवर्स अगर आप बहुत ही एक्सेसिवली स्वेट करें लाइक इट वर्ल्ड इज जस्ट फोर्टी मिनट्स सो आई उसमें दिस इज आई थिंक इट इज नॉट ऑफ एनी सिग्निफिकेंस इन एनी ऑफ द सनस्क्रीन कितना भी अच्छा ब्रांडेड सनस्क्रीन इट डजन हैव एनी सिग्निफिकेंस आपको सनस्क्रीन रीअप्लाई करना ही है आफ्टर वन एंड हाफ आवर्स ओके देन इट्स रिटर्न सन प्रोटेक्ट जेल सो दिस इज अ जेल फॉर्मुलेशन एक्चुअली इट्स अ क्रीम एंड जेल फॉर्मुलेशन सनस्क्रीन सो इट्स गुड इट्स जस्ट फॉर द एस्थेटिक अपीलिंग इट्स एन अपीलिंग प्रोडक्ट एंड इट्स रिटर्न नेट क्वान्टिटी फिफ्टी ग्राम तो ये फिफ्टी ग्राम का पैकेजिंग आता है इसमें एक ग्रीन कलर का सिम्बल बना हुआ है कि दैट मीन्स इट इज अ वेजिटेरियन सोर्स ऑल ऑफ दम आर वेजिटेरियन सोर्स इज नथिंग नॉन वेज इंक्लूडेड इन दिस ओके राइट Now let's just flip this and see what's written. So I'll just attach an image, right? It's not at all visible. Okay, I will just read out the ingredients. So, सबसे पहले ingredient आता है zinc oxide. So zinc oxide is actually the physical sunscreen. So ये this is responsible for the sunscreen being called the physical sunscreen. So इसके इसमें zinc oxide है. Uh, zinc oxide का property वही है कि वो skin के ऊपर बैठता है, वो absorb नहीं होता है, वो reflect करता है, scatter करता है sun rays को. And इसी तरह वो आपके skin को बचा के रखता है UVA, UVB radiation से. 
ओके ये जिंक ऑक्साइड इज़ द मोस्ट सेफेस्ट इंग्रेडिएंट सेंसिटिव स्किन के लिए अगर आपको सनस्क्रीन चूज़ करना है तो जिंक ऑक्साइड इज़ वन ऑफ द बेस्ट सनस्क्रीन इंग्रेडिएंट्स टू बी सीन इन अ सनस्क्रीन बिकॉज इट्स वेरी सेफ आई डजेंट इरिटेट योर स्किन एंड इट इज ऑल्सो एट द सेम टाइम इट इज़ वेरी इफेक्टिव ओके नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट इन्ग्रीडियंट कोको कैप्रोलेट और कैप्रेट सो दिस इज वॉट मेक्स अ स्किन एक्चुअली देखिए सनस्क्रीन में अगर आप सिर्फ जिंक ऑक्साइड लगा के दे देंगे और पैकेजिंग करेंगे इट्स रॉ इन्ग्रीडियंट टू मेक दिस तो अगर आपको सनस्क्रीन को मोर अपीलिंग करना है तो हमको बहुत सारे इन्ग्रीडियंट्स की जरूरत रहती है तो उसमें से एक ये इन्ग्रीडियंट है कोको कैप्रोलेट सो इट इज ऑल्सो गॉड अ स्किन रिपेयर एक्टिविटी मतलब आप लगाएंगे वो एब्जॉर्ब होता है स्किन को हील भी करता है साथ ही साथ एंड एक मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट भी देता है सनस्क्रीन उसके बाद यू हैव पॉलीग्लेस्ट्रल थ्री पॉलीरिसिनोलिए सो दिस इज अ प्लान बेस्ड इन्ग्रीडियंट एंड इट इज़ एन इमल्सिफायर इमल्सिफायर मतलब कि वो फैट को डिजोल्व करता है वाटर में तो ये अपने कोई काम का नहीं है बट इट इज देयर विद टू मेक सनस्क्रीन स्टेबल बेसिकली देन यू हैव आइसोस्टेरिक एसिड सो आइसोस्टेरिक एसिड इज अगेन इट इज टू हेल्प द जिंक ऑक्साइड टू ब्लैंड वेरी इवनली विद इन द सनस्क्रीन टू डिस्पर्स द सनस्क्रीन विद इन द सनस्क्रीन सो दैट इज़ वॉट इज आइसोस्टेरिक एसिड उसके बाद नेक्स्ट इन्ग्रीडियंट है साइक्लोपेंटा सिलोक्सिन सो साइक्लोपेंटा सिलोक्सिन इज एक्चुअली सिलिकॉन डेरेवेटिव आजकल मैक्सिम मोस्ट ऑफ सनस्क्रीन इसमें लिखा हुआ नहीं है बट जनरली लिखा हुआ रहता है कि इट्स सिलिकॉन सनस्क्रीन सो सिलिकॉन मेक्स सनस्क्रीन वेरी वेरी अपीलिंग क्योंकि वो लगाने से वो जो सनस्क्रीन का फील रहता है ना बहुत ही स्लिपरी नाइस इट्स अ वेरी नाइस फ्लूडी स्लिपरी जेली बेस्ड कंसिस्टेंसी आप लगाएंगे भी तो यू नो फिर लगाने के बाद भी सनस्क्रीन आपके फेस के ऊपर बहुत ही अच्छा फील आता है वेरी स्थेटिकली अपीलिंग रहता है वो एंड उसके एक एडवांटेज ये है कि इट रिपेल्स वाटर सो दैट इज वॉट मेक्स इट वाटर रेजिस्टेंस ऑल्सो नेक्स्ट वी हैव द पी ई जी पी पी जी एटीन एटीन डायमेथिकॉन पी ई जी ट्वेल्व डायमेथिकॉन पी पी जी ट्वेंटी क्रॉस पॉलिंग सो ये तीन इन्ग्रीडियंट्स है इज जस्ट टू मेक द सनस्क्रीन मोर मतलब स्किन फ्रेंडली इट हैज सम डिस्पर्शन प्रॉपर्टी सम इमल्सिफाइन प्रॉपर्टी इन ऑल दैट तो उसके लिए इसे डला हुआ है कैप्रिल मेथिकॉन सो दिस इज जस्ट टू मेक द सनस्क्रीन मोर स्प्रेडेबल टाइटेनियम डाइऑक्साइड सो टाइटेनियम डाइऑक्साइड इज ऑल्सो टाइप ऑफ फिजिकल सनस्क्रीन ये भी एक फिजिकल सनस्क्रीन का टाइप ही है और कहा जाता है कि ये सन जिंक ऑक्साइड से इन्फीरियर है मतलब जिंक ऑक्साइड इज बेटर दैन टाइटेनियम ऑक्साइड हालांकि इसमें वैसे भी टाइटेनियम ऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा नहीं है पर इट ऑफर्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट अगर आपने कोई भी सनस्क्रीन में देखा लेवल में तो टाइटेनियम ऑक्साइड इज मोस्टली फॉर यू वी ए एंड यू वी बी प्रोटेक्शन एंड काफ़ी ट्रेंडिंग है एक्चुअली टाइटेनियम ऑक्साइड करंटली इन द मार्केट सो और इन्ग्रीडियंट्स जैसे कि सिलिका डायमेथिकॉन वाटर ग्लिसरल सो ऑल जस्ट टू मेक द सनस्क्रीन मोर स्प्रेडेबल एंड यू नो मोर पीलिंग then we have polygonum avicularis this is a plant based derivative it is from france and uh, this is just uh, you know uh, it has got very good anti aging and anti uh, uva radiation effect it generally anti aging products mein paya jata hai but then humne isme bhi dekha hua hai matlab ki it will also give you an anti aging benefit this sunscreen uh, fir uh, dekhenge isme hai vitamin e bhi hai iske andar okay इसमें आयन ऑक्साइड है तो ये भी बहुत अच्छा फिजिकल सनस्क्रीन है जनरली इट इज़ फॉर द यू वी ए रेस काफ़ी अच्छा है यू वी ए रेस को यू नो रोकने से एंड दिस इज वॉट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टेंट दैट वी हैव इन दिस सनस्क्रीन उन्होंने कुछ भी फाउंडेशन या कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं डाला हुआ है इट्स एक्चुअली जस्ट आयन ऑक्साइड एंड आयन ऑक्साइड हैज़ अ प्रॉपर्टी टू गिव द टेंट एंड ये टेंट बहुत ही सटल है इट गिवस अ वेरी गुड फील जब आप उसको लगाते हैं आपका फेस बहुत फ्रेश एंड इट्स इट जस्ट इमीडिएटली ब्राइटन्स योर फेस एंड इट लुक्स इमीडिएटली फ्रेश हालांकि इसमें कुछ ग्लेटर वगैरह नहीं है बट देन सम हाउ योर फेस रियली शाइन्स आफ्टर अपलाइंग द सनस्क्रीन ओके सो दिस इज माई जेनविन रिव्यू ऑफ दिस प्रोडक्ट अबाउट द पीलिंगनेस ओके देन देन लास्ट में टू इन्ग्रीडियंट्स वन इज मिथिल मिथल मिथायली सो Thiazolin. Oh my God, these ingredients are so difficult to pronounce. Okay, so uh, this is a preservative, and a chloric here, phenoxyethanol. This is also preservative. Preservative is really done. Jata hai koi bhi sunscreen mein cosmetics mein because is me ek old. Apne agar dekha honga to is me saare sunscreen mein cream pe uh, expiry date likha hua rehta hai, and ye apka sunscreen chale wo expiry date tak ke. उसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होनी चाहिए यू हैव टू इंश्योर कि आपने अगर खोला ढककर आपने सनस्क्रीन लिया एंड इमीडिएटली यू हैव टू कैप इट 
ओके बिकॉज अगर आपने ऐसे छोड़ दिया या फिर कैप खुला छोड़ दिया और वैसे यूज कर रहे हैं तो बैक्टीरियल ग्रोथ होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं इट विल नॉट लास्ट यू टिल द डेट विच इज मैं क्रिम सो यू नीड टू यू नीड टू री कैप दिन इमीडिएटली आफ्टर यूज ओके तो आई थिंक वी हैव रेड ऑल द इंग्रेडिएंट्स एंड वी हैव डिस्कस्ड अबाउट ऑल द इंग्रेडिएंट्स सो ऑल इन ऑल दिस सीम्स टू बी अ वेरी गुड सनस्क्रीन बिकॉज इट हैज गॉट प्रोटेक्शन अगेंस्ट योर यूवीए यूवीबी इट्स गॉट 50 एसपीएफ विजिबल लाइट से भी प्रोटेक्शन देता है ब्लू लाइट से भी प्रोटेक्शन देता है इसमें एंटी एजिंग इंग्रेडिएंट भी है एंड प्रिजर्वेटिव्स भी है जो कि ज्यादा नहीं है दो ही इंग्रेडिएंट्स हैं एंड सिलिकॉन बेस्ड सनस्क्रीन है तो इट इज वाटर रेजिस्टेंट आल्सो अच्छा फील भी देता है आपको लगाने के बाद में सो आई थिंक ऑल इन ऑल द इंग्रेडिएंट मेक्स दिस यू नो like a super sunscreen okay so it's pretty good uh, as it is uh, i will just read a uh, whatever read through jo bhi likha hua hai iske upar so that you will just know what is written right uh, so sunscreen tint has to be applied on the face neck and exposed area of the skin when you are outdoors indoors or inside the office or workplace definitely i'm going to make a video to show the importance of sunscreen in everyday life in day to day life uh, because uh, sunscreen log ko lagta hai ki usse jab bahar jate hain tabhi lagana chahiye bahut sare patients bahut sare log lockdown mein sunscreen laga hi nahi rahe hain ओके एंड देन फिर वो आ रहे हैं पिगमेंटेशन के प्रॉब्लम के साथ में तो यू हैव टू अप्लाई बिकॉज आई टोल्ड यू सनस्क्रीन विजिबल लाइट के लिए भी है इन्फ्रा रेडिएशन के लिए भी है ऑल ऑफ यू हु आर गोइंग टू द किचन डेली प्लीज प्लीज अप्लाई अ सनस्क्रीन इट रियली हेल्प्स यू स्पेशली मलाजमा का प्रॉब्लम यू नो बहुत है झाइयों का प्रॉब्लम काफ़ी सारे लेडीज को रहता है एंड वो बहुत ही ईमानदारी से सनस्क्रीन लगाते जब वो बाहर जाते लेकिन वो जब घर पर रहते वो भूल जाते कि उनको घर पर भी लगाना रहता है एंड घर पर मतलब कि सिर्फ सुबह में ही लगाना है उनको रात में भी लगाना है यू हैव टू अप्लाई इट एवरी टू आर मी ओके जस्ट एक्सेप्ट वेन यू स्लीपिंग मे बी यू डोट अप्लाई इट राइट देन फिर इसमें लिखा है दिस वुड ऑफर प्रोटेक्शन टू योर स्किन फ्रॉम इंफ्रारेड रेज यू वी रेज एंड विजिबल लाइट फॉर एट आवर्स एंड री अप्लाई इमीडिएटली आफ्टर पार्ट ओके सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दिस and uh, remember number 1 discontinue use if irritation burning itching stinging swelling redness or rash appears and consult expert immediately it's very rare it's physical sunscreen bahut hi rare hai isme aise kuch ingredients bhi nahi hai sensitivity hoti hai ha sirf ek ingredient hai i think it is um, this your preservative methylisols thiazolinol is a ho sakta hai but it's very rare okay so most of the time i think 99.9% and none of my patients have come बैक टेलिंग की है सनस्क्रीन को सूट नहीं किया हुआ है देन अवॉइड कॉन्टैक्ट विद आईज वॉश आईज थारोली विद वाटर इन केस ऑफ कॉन्टैक्ट विद आईज सो आईज मतलब कि मेक श्यू शूड नॉट गो टू दिस योर वाटर लाइन इट शूड नॉट गो टू द वाटर लाइन अदरवाइज हम सनस्क्रीन लगाने के टाइम पे कुछ कुछ एरियज अवॉइड कर लेते भूल जाते हैं एक्चुअली कॉर्नर ऑफ द नोज में अपर लेप एंड योर अपर आई लेप सो यहाँ पे कोई भी सनस्क्रीन आपको अच्छे से लगाना रहता है जिसमें श्यू डजन गो इन टू योर आई ओके एंड अगर हुआ तो जस्ट वॉश विद प्लेट ऑफ वाटर It's for external use only. Do not swallow. Okay. Store at temperature not exceeding 30 degrees. So you can just not freeze. You just keep it. You don't need to keep it in a fridge. You can just keep it in any dark, cold place, maybe in a cupboard or in a purse, anywhere you can keep it. Right. Fine. So um, uh, I think that was a quite detailed explanation of the sunscreen. And uh, my review for sunscreen tint is that it's a very good physical sunscreen. फिजिकल सनस्क्रीन हर कोई नहीं बना पाता बहुत ही अपीलिंग बिकॉज कुछ ना कुछ वाइट रेसिड्यू रहता ही है बट इसका जो रेसिड्यू है इट इज़ नॉट सो मच बट स्टिल आई विल सजेस्ट कि यू नो पीपल विथ वीटिश कम्प्लेक्शन एंड थोड़ा सा डार्क कम्प्लेक्शन अगर है उनका तो देवल इट विल नॉट रियली सूट दैम वेरी नाइसली बिकॉज उनको बहुत ब्लेंड करना पड़ेगा इट्स इट इज फॉर फेयर स्किन इट इज़ रियली एन अमेजिंग प्रोडक्ट ओके बिकॉज आपने लगाया तो रद में दर इज इंस्टेंट वाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग इफेक्ट बट वीट इज कॉम्प्लेक्शन इवन एक्चुअली एनी फिजिकल सनस्क्रीन को लगाने के लिए से यू नीड टू हैव सम टाइम इन हैंड बिकॉज यू नीड टू ब्लेंड द प्रोडक्ट वेर इज अगर आपके पास टाइम नहीं है अगर आपकी आदत है बस यू नो सनस्क्रीन लेना अपना लगाना ऐसे और जाना देन आई थिंक फिजिकल सनस्क्रीन इज नॉट फॉर यू गो फॉर अ केमिकल सनस्क्रीन उसके ऊपर भी मैं आपको वीडियो फ्यूचर में बनाऊंगी सो गो फॉर अ केमिकल सनस्क्रीन बिकॉज कभी कभी मेरे पास भी अगर टाइम नहीं है गेटिंग लेट फॉर द क्लिनिक एन आई जस्ट अप्लाई इट्स आई कैन नोटिस की इट हैज सम रेसिडी ओवर हियर तो सो दैट इज वन पॉइंट यू नीड टू नोट Uh, otherwise it's a beautiful sunscreen i have used it even when i've gone on out and applied it every two hours and i've noticed uh, no tanning actually if you really apply a sunscreen properly every two hours every one and half hour uh, tanning bahut hi kam chances rehta tan hone ka so it is really good and it's very aesthetically appealing bahut hi acha feel aata hai usko lagane se uh, right 
so i hope uh, you guys are more intelligent or more and you can make an informed decision as to which sunscreen you need to go for or at least when you're buying please look at the label and you know to uh, at least ye samne wala i will not tell you to read the ingredients or maybe you can just do a quick glance but at least ye jo upar likha hua hai isko aap please pad lijiye so you know ki whether it's going to suit you or not uh, because it's a gel based sunscreen so it will definitely suit an oily skin an acne prone skin uh, most of these uh, products which are made from the pharma companies are already non comedogenic matlab they will not cause acne and it doesn't cause acne so all in all i will give it a five star rating because it's a really good product